Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Haute Fidélité Saumur. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler donc du produit Rotel RAS 5000. Euh, on a déjà fait une vidéo sur celui-ci, le S14, qui est son petit frère. Et donc, euh, on est sur un ampli, donc tout pareil comme celui-ci, hein, un ampli connecté. Donc, ampli et lecteur réseau intégré. La différence, c'est que par rapport à son petit frère, donc il va être plus puissant forcément, et musicalement parlant, il va quand même aller plus loin. Il va pouvoir driver des enceintes plus compliquées, euh, quasi la totalité des enceintes colonnes du marché. Et euh, il va être un petit peu plus fourni en connectique également. Comme son petit frère, on retrouve donc un écran ici, donc en façade, qui va vous permettre de pouvoir voir les petites informations dont vous avez besoin, le titre de, de la chanson, euh, la pochette de l'album. Il y a pas mal de clients maintenant, ils aiment bien avoir ce petit côté euh, écran en façade en plus. On, il va se piloter de la même façon que le S14, hein, donc via l'application Rotel directement donc euh, natif à la marque. On va retrouver donc la compatibilité euh, Bluetooth en aptX HD, le AirPlay 2, compatibilité Cobuse, euh, Spotify, Tidal, les radios via Internet et j'en passe. C'est un produit donc en classe AB hein, également. Il va être plus puissant, bien plus puissant que le S14. Il va pouvoir driver donc des enceintes plus, euh, plus facilement, donc des plus grosses enceintes, quasi la majorité du, des enceintes du marché. Euh, sur ce produit-là, donc en termes de puissance, on est sur du 2 x 140 watts pour du 8 ohms, mais on est sur du 2 x 220 sous du 4 ohms. Ensuite, euh, donc, autre particularité de ce produit, c'est qu'il va pouvoir également lire les fichiers MQA et on va pouvoir donc, faire du streaming en 24 bits 192 kHz. Et euh, via son port USB, donc euh, la partie DAC USB, vous allez pouvoir monter euh, jusqu'à 32 bits 384 kHz. Donc, vous pourrez lire des fichiers de ce type-là via l'USB euh, du produit qui est ici, donc euh, en entrée USB. Autre point important aussi, on est sur du transformateur Toric. Euh, donc ça vous permet vraiment de maximiser la réserve en courant de votre produit et euh, donc avoir un, une très bonne qualité d'écoute avec une très bonne réserve de courant derrière et avoir un petit peu plus de dynamique. Nous voici donc à l'arrière du produit, on va retrouver donc le branchement juste ici, le petit bouton on off, si vous voulez une veille ou pas du tout. On va retrouver donc les trois petites antennes ici, pour donc les deux pour la Wi-Fi, celle-ci pour la, le Bluetooth. Tac, on va les enlever pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. Tac. On retrouve un HDMI eARC ici, donc si vous avez besoin du retour son de ce qui est visionné sur votre téléviseur, vous pourrez avoir donc le retour directement sur votre enceinte par l'ampli. On retrouve l'entrée le euh, le, USB pardon, classique, hein, le port network, hein, si vous voulez brancher directement en RJ45 et, et ne pas passer par le Wi-Fi. On retrouve donc euh, le petit USB ici, par lequel vous pouvez connecter un PC, donc que vous soyez sous PC ou Mac, hein, peu importe, ça fonctionnera. Donc c'est cette entrée-là qui vous permettra d'aller jusqu'à une quantification et une, un échantillonnage beaucoup plus élevé. Donc, tout dépendra du fichier que vous passerez aussi. Hein. On retrouve une entrée optique juste ici euh, et on va retrouver une entrée coaxiale ici. Donc là, c'est tout pour le numérique. On va retrouver donc les petits borniers hein, traditionnels. On nous pose souvent la question, c'est vrai que pour les, les personnes qui s'y connaissent un petit peu moins, je vous rassure, quand il y a un bornier juste ici, donc on peut venir mettre la fiche banane, mais pas que. Euh, vous pouvez ouvrir euh, cette petite partie-là et vous pouvez venir mettre directement vos câbles, vos fils de cuivre directement ici, si vous n'avez pas de fiche banane. Tac. Et pour finir, donc on a une sortie sub ici pour mettre un caisson de basse. On va avoir une sortie préamplifiée ici si vous voulez connecter à un amplificateur de puissance et une entrée auxiliaire classique. Il n'y a pas de phono, il est vrai que ce n'est pas l'ampli qui va avoir le plus de connectique. Donc il n'y a vraiment que le strict nécessaire. Après, voilà, euh, pour beaucoup de gens, ça suffira amplement. Euh, pour les autres, si vous trouvez qu'il n'y a pas tout ce qu'il vous faut, il bah, faudra passer plutôt sur un autre produit. Donc voilà pour la petite présentation du Rotel RS5000. Euh, je ne vais pas vous montrer la partie applicatif qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo du S14. Je vous invite donc à aller la voir. Euh, mon avis, c'est que je trouve qu'on est quand même sur un très bon produit, qui a une forte capacité de courant, qui va driver sans mal des enceintes un petit peu compliquées. Euh, 
ne faudra pas mettre des enceintes trop dynamiques derrière. Parce qu'il faut savoir qu'on euh, est sur un, un produit qui a une signature sonore quand même assez relevée. Hein. Il est assez péchu hein, quand même. Euh, donc voilà, plutôt mettre des enceintes neutres ou, ou rondes derrière. Et là, ça fera un ensemble vraiment parfait pour éviter toute fatigue. Bah écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner ou bien à la partager. Puis bah moi, je vous dis à la, à la fois prochaine, pardon, je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo. Et puis, euh, et puis à bientôt. Allez, salut